আমাদের পৃথিবীতে গভীর একটি স্থান আছে অনেক গভীর আমরা সকলে শুনেছি যে মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম স্থান এবং মারিয়ানা ট্রেন্স পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম স্থান কিন্তু মারিয়ানা ট্রেন্স কতটা গভীর মারিয়ানা ট্রেন্স এতটাই গভীর যে যেখানে মাউন্ট এভারেস্ট কে রাখলেও আরো দুই হাজার কিলোমিটার জায়গা বাকি থেকে যাবে যে স্থানে রয়েছে অসংখ্য রহস্যময় প্রাণী সবচেয়ে অন্ধকার স্থান পৃথিবী যেখানে সময়ের কোন প্রভাবই পড়ে না পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর স্থান সম্বন্ধে জানতে হলে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন মারিয়ানা ট্রেন্স প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে মারিয়ানা আইল্যান্ডের পাশেই অবস্থিত মারিয়ানা আইল্যান্ডের নাম থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গর্ত যা ইংরেজি শব্দ বি এর আকৃতি পনেরো হাজার মিটার লম্বা এবং এগারো হাজার মিটার গভীর অর্থাৎ এভারেস্টের আকৃতির কোনো কিছু সেখানে অনায়াসে রেখে দেওয়া যেতে পারে বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ওখানে কোনো প্রাণী নেই বা ওখানে কোনো প্রাণী থাকতে পারে না কিন্তু উনিশশো সালে সুবিয়ত সি ভিদিয়াস প্রমাণ করে ওখানে জীবন রয়েছে বিজ্ঞানীরা এই গর্তের সাত হাজার মিটার গভীরে জীবন খুঁজে পেয়েছে এছাড়াও একাধিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে যার থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ওখানে প্রাণীর বসবাস রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া অমেরুদণ্ডী মরাস্কার মতো অনেক প্রাণী তাছাড়াও রয়েছে অচিহ্নিত প্রাণী আর রয়েছে সত্যিকারের রাক্ষস আমার আপনার জীবনে সময়ের অনেক বেশি দাম থাকলেও সেই স্থান বা সেই স্থানে থাকা প্রাণীদের জীবনে সময়ের কোনো প্রভাবই নেই উনিশশো সালে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন ফেলা একটি ঘটনা ঘটে একটি সুইচ সাবমেরিন মারিয়ানা আইল্যান্ডে পৌঁছায় জ্যাক স্পিকার নামক এক বিজ্ঞানী এবং তার সঙ্গী ভয়ঙ্কর একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তারা একটি সাবমেরিনের সাহায্যে সি লেভেল থেকে এগারো হাজার মিটার নিচে যাত্রা শুরু করে জ্যাক্স এবং তার সঙ্গী পৃথিবীর সবচেয়ে নিচের স্থানে কুড়ি মিনিট সময় থাকে কিন্তু সেই কুড়ি মিনিটে তারা যা দেখে তাতে আর কোনো সন্দেহ হয়ে থাকে না যে মারিয়ানা ট্রেন্সে কোনো জীব আছে সেগুলি খুব অপরিচিত জীব শুধু তাই নয় তারা খুব ভয়ঙ্কর এবং তাদের সেই যাত্রা ছিল অনেক দুর্দর্শ তারা নর্মাল সি লেভেল থেকে এক হাজার গুণ গভীর সি লেভেলে পৌঁছে গেছিল যেখানকার চাপ পাঁচ সেন্টিমিটারে তিন টন যা কিনা লোহা অনায়াসে বেঁকে যেতে পারে তবে আপনি যিনি অবাক হবেন যে সেখানকার নরম শরীরের অমেরুদণ্ডী জীবগুলোর উপর তার কোনো প্রভাবই পড়েনি অর্থাৎ সেখানকার জীবদের উপর সমুদ্রের সেই গভীর চাপের কোনো প্রভাবই নেই সাধারণ জীবের অত চাপে চলাফেরাটাই বিজ্ঞানীদের অনেক বেশি অবাক করে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এটা বুঝতে ব্যর্থ যে কি করে ওই প্রাণীরা অত চাপে জীবনযাপন করে চলেছে কিন্তু শুধু সাধারণ জীবের দেখাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরে লাগানো উনিশশো ষাট সালে বিজ্ঞানীদের আলোড়ন সৃষ্টি করার প্রধান কারণ ছিল না তার প্রধান কারণ ছিল তারা ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছিল জ্যাক্স তার নিজের লক বুকে যেটি রেকর্ড করেছিল সেটি ঠিক এই রকম আমরা ভীষণ বড় একটি দানবাকৃতির মূর্তি দেখেছি যা সম্পূর্ণ গোলাকৃতির একটি ডিশের মতো তার শরীরের স্পষ্ট জেলা এই অন্ধকার জগতেও তার অস্তিত্ব শতভাগ প্রমাণ করে সে আমাদের সাবমেরিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আগেই দুর্ভাগ্যবশত সেই অচেনা অবজেক্টটি কিছু মিনিট পরেই অদৃশ্য হয়ে যায় বিজ্ঞানীরা এই অবজেক্টটি কোন প্রাণী তা বুঝতে না পারলেও কোনোভাবে কি বোঝা সম্ভব নয় সেই দানব বা ভীমকায় অবজেক্টটি কি ছিল সত্যি কথা বলতে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপে আজও প্রমাণ করতে ব্যর্থ কে ছিল সে তবে বৈজ্ঞানিকরা কিছু রিসার্চ থেকে অপ্রমাণিত অবস্থায় আপনি হয়তো চিনতে পারবেন সেই আননোন বস্তুটিকে বা অচেনা অবজেক্টটিকে কিছু বৈজ্ঞানিকদের মতে এটি ছিল সামুদ্রিক অচেনা একটি জীব আর কিছুরা তো এটা মানে এটি ছিল প্রাচীন জাতীয় কোন সামুদ্রিক জীব প্রাচীন মানে যার অস্তিত্ব টের পেয়েছে মানুষ অনেক আগে মানে তাকে আমরা হয়তো চিনতে পারি কিন্তু তাকে চেনার আগে উনিশশো সালে আমেরিকান একটি রিসার্চ বর্ণনা করা উচিত 
যেখানে আমেরিকান একটি সাবমেরিন গ্লোমার চ্যালেঞ্জার নামে মারিয়ানা ট্রেন্সের উপরে পৌঁছায় সেই স্থানে হওয়ার শব্দের পরীক্ষা করার জন্য এই পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন সেখানে কি ধরনের আওয়াজ হয় তারা একটি বলের আকারের ডিভাইসকে শক্তিশালী শব্দ যাচাই করা ক্যাবেলের মাধ্যমে নয় হাজার মিটার গভীরে পাঠায় কিছুক্ষণ পর হঠাৎই ক্যাবেলের সাহায্যে বিজ্ঞানীদের কম্পিউটারে কিছু অদ্ভুত শব্দ রেকর্ড হতে থাকে কিন্তু ঠিক তখনই শব্দ যাচাই করা ক্যাবলটিতে টান পড়তে থাকে মানে কেউ ক্যাবলটিকে টানছে নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্য রিসার্চ টিম সাথে সাথে ডিভাইসটিকে সাবমেরিনে নিয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু ডিভাইসটি কোনো রকমে উপরে আসছিল না তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে ডিভাইসটিকে শক্তিশালী কেউ দৌড়ে রেখেছে রিসার্চ টিম তিন ঘন্টা পর বুঝতে পারে ডিভাইসটি কোনো অচেনা এক শক্তি ছেড়ে দিয়েছে তারপর তারা ডিভাইসটিকে উপরে আনতে সক্ষম হয় সেই ডিভাইসটিকে সাবমেরিনের উপরে আনার পর যা দেখা যায় তা খুবই ভয়ঙ্কর স্পষ্টত ডিভাইসটির উপর বড় কোনো দাঁতের কামড় বা দাগ ছিল এবং স্টিলের ক্যাবলগুলো সেরে গিয়েছিল আপনি হয়তো ভাবতে পারেন মারিয়ানা ট্রেন্স চারদিকে গেরা একটি গভীর স্থান হয়তো বা ডিভাইসটি কোনো পাহাড়ে আটকে যায় এবং দাগ পড়ে কিন্তু আপনাকে বলে রাখি ডিভাইসটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার জলে ডুবানো হয়েছিল শুধু তাই নয় যদি ডিভাইসটি কোনো পাহাড়েই দাকা খেত তাহলে ডিভাইসটি অটোমেটিক অ্যালার্ম বেজে উঠত যেমনটা একবারও ঘটেনি আর যে অদ্ভুত শব্দ কম্পিউটারে ধরা পড়ে তা আজও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি তবে বিজ্ঞানীরা মারিয়ানা ট্রেন্সের একটি ভয়ঙ্কর দিককে বুঝতে সমর্থ হয় কেবলগুলো সিরে যাওয়া ভয়ঙ্কর দাঁতের দাগ অনেক কিছু প্রমাণ করে দিয়ে যায় এমিরিকা এই অভিযান সম্পর্কে অফিসিয়াল একটি মন্তব্য করে এই মন্তব্যকে সম্পূর্ণ ডা মিথ্যে বলে বায়োলজিস্ট উড়িয়ে দেয় বায়োলজিস্ট এই ঘটনার আরও একটি অবাক করা দিক সামনে নিয়ে আসে সবগুলো রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে তারা একটি কাঙ্ক্ষিত অবজেক্টটিকে অনুমান করতে সক্ষম হয় সে আর কেউ নয় শার্কদের ডন ম্যাগলাডন যে শার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শার্ক যার আয়তন লম্বায় বাইশ মিটারের চেয়েও বেশি এবং যার ওজন পঞ্চাশ টনের চেয়েও বেশি কিন্তু এই রিপোর্টটি যদি সত্যি হয় ম্যাগলাডন পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যায়নি আর তার প্রমাণও কিছু বছর পর আবার পাওয়া যায় জাপানিজ ড্রাই শিপ মারিয়ানো ট্রেন্সের উপর দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ করে জাহাজের উপর বিশাল একটি ঢেউ আশ্রে পড়ে ঢেউটা এতটাই বড় ছিল জাহাজটি জাম করতে বাধ্য হয় কিন্তু জাহাজে থাকা সকলেই লক্ষ্য করে যে শান্ত নদীতে আর কোথাও ঢেউ নেই আর কিছু নাবিকেরা তো এটা লক্ষ্য করে যে কালো দানব আকৃতির কোনো জিনিস তাদের নিচ থেকে চলে যাচ্ছে বেবিই দেখুন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য যা ওই নাবিকেরা দেখেছিল আর এটা তো খুব রিসেন্ট ঘটনা